guys, welcome back to my channel. It's me, Nelma. If you're new to my channel, please don't forget to like and subscribe. For today's video, we will share with you guys kung anong mga damit ang pwede nating plantyahin sa bahay. Kasi ang dami ko nakikita sa Facebook na pumukunta sa party, sa kasal, sa mga big event na naka-gown. Pero yung mga gown nila is hindi na plantya, which is pangit tingnan, ba? Ang ganda-ganda ng mukha mo, naka-makeup, naka-lipstick, tapos yung damit mo is gusot. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga damit na pwede nating plantyahin sa bahay. Lalo na ngayon na malapit na mag-JS Prom. Kasi February na, ba? So, ang JS Prom sa Pinas is usually February. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung anong mga damit ang pwedeng plantyahin at kung anong mga damit ang hindi natin pwedeng plantyahin. So, stay tuned! Okay, guys. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong pwedeng plantyahin natin sa bahay. Okay? So, meron akong dress dito. So, yung dress na ito, guys, is chiffon. Yung chiffon, guys, manifest siya, pero pwede nyo siyang plantyahin. Una, dapat painitin yung plantya. Tapos, ilagay nyo, guys, yung temperature between low and medium na heat para hindi masunog yung damit natin, okay? So, ito yung chiffon, di ba, manifesto, pero pwede tong plantyahin. Kaya pala, guys, nalaman ko ito kasi nagtatrabaho ako dati sa isang rentahan ng gown. Yung pinaparentahan namin gown ay yung mga gown na pangkasal at ako ang nag-aayos ng gown ng bride, groom, at lahat ng damit ng full entourage. So, kasama na yun yung mga abay, babae at lalaki, yung mga flower girls, at yung damit ng mga nanay is kasama doon sa entourage namin. Tapos, ako na din naghahanda ng mga accessories. Tapos, ako din yung nagpa-plantya. Kaya, alam ko kung anong pwede nating plantyahin. At yun nga, guys, lahat ng damit namin pinaplantya. Besides sa Americana. Yung Americana kasi is mahirap plantyahin. Kaya, dapat dry clean lang siya. I-explain ko sa inyo mamaya kung bakit. So, ito muna. Ito yung una nating plantyahin, yung chiffon. Papakita ko sa inyo guys na pwede siyang plantyahin. Oh. Kung hindi yung matanggal yung gusot, i-adjust nyo na yung init, tama lang siyang makatanggal ng gusot. As you see, pwede na. So, plantyahin ko to guys ha at ipapakita ko sa inyo. So, yun nga guys, di ba gusot to? Tatapusin ko na siyang plantyahin. So, pwede din tayo maglagay ng tubig, guys. Spray lang. Para mas mabilis. Basta adjust nyo lang yung init ng plancha natin. Matatansya nyo naman kung masusunog o hindi yung damit, diba? Ay, may light yan, ha? Baka sabihin nyo walang ilaw. So, yun na guys. Yan. Tapos na siyang plantyahin. At yung sa baba. Yan. Hindi siya nasunog. So, pwede siyang plantyahin guys. As you see, hindi siya nasunog. Okay? So, let's go to our second clothes. So, ang second clothes natin guys, ito. Itong costume ng anak ko kasi may satin siya. Wala kasi akong gap na satin. So, itong Costume na lang ng anak ko na may satin yung paplantyahin ko. Kasi yung satin guys, pwede siyang plantyahin. Dami kasing gown na pang abay na satin yung tela. Tapos yung iba, yun nga, hindi pinaplantya. Ang kintag-kintag kasi niya, tapos hindi plantyado. Pangit tingnan, ba? Pero pwede nyo itong plantyahin guys. As I said before, tamang init lang ng plantya yung gawin nyo para hindi masunog. Okay, so paplantyahin natin to. Lagyan natin ng tubig para mabilis matanggal ang gusot. As I said, adjust nyo lang ulit yung init.
So yan na guys. Yan na yung itsura niya. See? Hindi na siya gusot at hindi din nasunog. Okay? So yung kapa naman yung planchahin natin. Ito yung kapa ng costume ng anak ko. So planchahin din natin siya. Kasi, see? Gusot talaga siya. Tapos yung, ito nga, yung tela nito is satin. Kaya, papakita ko sa inyo na pwede siyang planchahin. Ito na guys, tapos na. si wala na siyang gusot. At hindi siya nasunog, ba diba? So, pwede niyong planchahin yung satin na mga gown nyo. Ang next guys, itong gown ng anak ko. Kasi wala akong gown na may organza na tela. So, this one is organza. Yung maninipis, yung ginagamit sa barong Tagalog, yung iba topping sa mga gown, yung iba sa mga bridal gown, ganito yung ginagamit yung sa taas ito, pwede din natin tong planchahin guys, basta yung sabi ko, make sure yung init ng plancha nyo is mababa para hindi siya masunog, so planchahin natin actually this one is has 3 layers, pero ipakita ko sa inyo yung 1 layer kung pwede siyang planchahin, adjust ko yung plancha ko, baka masunog <laughs> ibababa natin yung init ng ating plancha para hindi siya masunog pero pwede siyang planchahin see Pero gusto ko na ipakita sa inyo guys na hindi ito masusunog. Okay? Lalo na sa mag aarkila ng mga barong. Planchahin nyo po yung barong nyo para maganda kayong tingnan no. Sa JS. Sa prom day. Kasi pangit-pangit naman tingnan na ang gwapo-gwapo. Naka-gel, naka-lipstick. Tapos yung barong is hindi planchado. Yan, pwede po siyang planchahin. See? Mm, tingnan nyo guys. O. Oh. O, oh, diba? Lumanda na siya. Tingnan mo yung isa. Gusot na gusot pa rin. Pero nasa loob kasi siya. So, pero yun nga guys. Pwede itong planchahin. Basta tamang init lang yung ng plancha. Yung gamitin natin. So, ito na nga guys. Tapos na tayo dito sa organza. So, kung mag kayo ng gown na may organza, planchahin nyo bago suotin. Okay? So ngayon guys, papakita ko naman sa inyo yung mga damit na hindi natin pwedeng planchahin or dapat nating i-steam. Usually sa ibang bansa, yung mga uh, OFW, tulad ko, nag-OFW din ako dati, yung amo ko may steamer kasi yung steamer yung ginagamit ko sa mga damit na hindi pwedeng planchahin. Pero yun nga, nung nag-work ako dati sa rintanang gown, yun yung ginagawa namin at yun yung mga tela na pwede namin planchahin. So ito naman, ipapakita ko sa inyo Kung ano yung mga damit na hindi pwedeng planchahin at kung bakit. So, una itong dress. Papakita ko sa iyo. Dress ko to. Pero, ewan ko bira kung anong ginagamit to. Pero, ipapakita ko sa inyo kung bakit. Itong tela kasi niya guys, makapal. Tapos, stretchable. Tapos, kaya hindi ito pwedeng planchahin guys. Kasi, pag paplanchahin mo siya, magbabakat siya. Magbabakat yung plancha natin. Lalo na dito sa may seam. Dito sa mga pinagtahian. Sa mga dugtong. Tapos dito, like this one sa belt niya. May belt, ba So, yung pinagdugtungan nito is makapal. Kung paplanchahin mo dito ngayon yon babakat ito guys. Magiging makintab siya na parang may bakat. So, ipapakita ko sa inyo ha. Dito ako sa likod magpaplancha. So, ganyan siya, ba Tapos, pag paplanchahin mo siya, oh, wala siyang bakat, ba Wala siyang bakat dyan. Kasi hindi ko pa siya na-plancha. Pero pag pa-planchahin mo na, papakita ko lang sa inyo ng konti. Ayan. 
tiempo de nada. Dito sa kabilang side ko lang planchahin guys. yung kabila lang yung pangit <laughs> okay so okay see okay tapos ko na siyang planchahin at ito yung kabila hindi ko pinlancha ito yung pinlancha ko yung right side see look makikita nyo ang kintab nya see that is iron mark here ito yung iron mark kaya hindi natin siya pwedeng planchahin kasi magmamark yung plancha dito lalo na sa mga sim nya tingnan nyo sa kabila wala siyang kintab Wala siyang mark kasi hindi ko siya pinlancha, di ba? Kaya yan, hindi pwedeng planchahin kasi magkaka-iron mark. Same thing ng mga Amerikana, guys. Yung mga suit, hindi natin pwedeng planchahin kasi magkaka-ganito. Kung gusto nyo mag-planchahin yung ganitong tela, pwede nyo siyang mag-planchahin pero baliktad. Okay? Try kong planchahin yung kabila nito. Ito yung gusto na part. Ito yung hindi na plancha. So, planchahin ko dito. Si kahit dito sa kabilang side nga o oh, nagbabakat siya. Ito. Si nandiyan pa rin yung bakat niya, di ba? Ito yung pilantsya ko sa kabilang side dito sa left. Pwede mo siyang planchahin sa left. So ito magbabakat yung iron. Pag planchahin mo sa kabila, ini-explain ko lang to sa inyo kung sa bahay niyo gagawin, ito yung dapat niyo gawin sa mga ganitong klase ng tela or damit. So, ito din guys yung suit or americana hindi din siya pwedeng planchahin ng regular iron. Kaya nga yung instruction sa mga suit is dry clean. Kasi may special machine silang ginagamit para mag-iron nito. Kasi, kung paplanchahin mo ito guys, tulad din ito mangyayari dun sa isang damit na pinakita ko. Papakita ko sa inyo yung sample na dito ako magpaplancha sa loob. Dito. Dito ako magpa-plancha guys, ito. As you see, may ano to, may, may, may seam, di ba? I mean, may dugtong. So, kung pa-planchahin mo ito, babakat siya. Kaya, try natin, kasi matatabo na naman siya. Okay lang, at sa akin naman to. So, papakita ko sa inyo. So, ito yung itatry natin guys, yung sa loob na part, para kahit na magbakat, okay lang. See guys, ang tela pati nila is hindi talaga pwedeng planchahin. Tingnan nyo. Kumintab-kintab na siya. Eh, yung hindi ko na plancha, wala namang kintab. Yung dito, talagang makikita yung iron mark dito. Nalakyan ko nga guys, hanggang dito yung plancha ko si kintab-kintab niya. May kintab-kintab siya dyan. Yan yung iron mark. Tapos lalo na dito sa steam o si pangit na sa kabila wala naman ito yung kabila na hindi ko pinlancha si wala di ba kaya yun ang dahilan guys bakit hindi natin pwedeng planchahin yung mga suit ha? at yung ibang mga damit kasi babakat yung iron natin sa damit yung fabric kasi na yun is hindi pwedeng planchahin ina-explain ko lang guys kung bakit hindi natin pwedeng planchahin yung mga ganitong damit at kung anong mga damit ang pwede natin planchahin no So, yung satin, chipon, at organza na mga damit or gown, pwede natin planchahin sa bahay. Pero itong mga suit, americana, at yung mga damit na may label na dry clean only, wag nyo na lang subukan sa bahay na planchahin para hindi masira yung damit natin, no? So, that's all for today, guys. Thank you for watching. See you on my next video. And bye!